Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa ada kembali menyaksikan Merendo TVRI Bengkulu dengan tema kita waspada stunting pada anak. Baik, tadi kita sudah membahas bersama ya terkait dengan stunting ini, ciri-cirinya seperti apa, cara mengatasinya, gizi yang tepat untuk ibu konsumsi itu seperti apa dan juga anaknya. Nah, terakhir ini mungkin dari sisi kendalanya sendiri ya sejauh ini dalam mengatasi stunting yang ada di kota Bengkulu seperti apa dokter Sela? Oke, di sini saya akan menyampaikan kendala sekaligus meluruskan sekaligus himbauan ya saya hmm. rasa. Karena apa? Kendala yang saya temui itu adalah pada ketika posyandu, petugas gizi mengatakan ibu anaknya ini kurang berat badan, kurang tinggi badan, mengarah ke stunting. Posyandu besok lagi ibunya nggak pernah hadir. Hmm. Jadi seperti itu. Artinya apa? Denial. Seperti itu. Sebenarnya ini bukan menjudge, bukan stigma. Tapi ini sebenarnya jangan sampai anak ini jatuh kepada stunted ya. Artinya kalau sudah di warning, dikasih warning, anaknya stunting, artinya kita harus melakukan perbaikan gizi segera. Harus dikecap, harus dikejar ya, harus dikejar seperti itu. Maka dari itu saya kalau kenda, bicara kendala, kendala saya adalah stigma. Stigma stigma masyarakat bahwa stunting ini adalah uh, a claim, judge, kemudian anaknya dikatakan nggak ada gizi mereka nggak terima nah di sana mohon ibu-ibu ini kita mengatakan hal ini itu berdasarkan standarnya standarnya kurvanya jadi tolong kalau misalnya sudah diberitahu seperti itu mohon jangan berkecil hati mohon maaf sekali mohon jangan berkecil hati dan untuk tetap melanjutkan posyandunya, kemudian mengikuti arahan petugas kesehatan agar berat badan dan tinggi badan anak tercapai seperti Baik, itu. karena ini juga balik-balik demi uh, kesejahteraan juga sang ibu dan juga sang anak nantinya Betul. ya dokter ya. Kalau dari Bang Agung sendiri seperti apa Bang Agung? Kendalanya sejauh ini seperti apa? Karena kan uh, karena ada juga beberapa kali saya tuh wawancara gitu ya. Mereka tuh seperti ngasih PMT tapi yang makan orang tuanya nih bukan anaknya. Nah, apakah ini masih sering terjadi Bang Agung atau seperti apa? Uh, sebenarnya kalau yang disampaikan itu memang betul ad, fakta ya mm -hmm. itu. Tapi pemerintah sekarang udah mengubah. Mm -hmm. Kalau dulu pemberian PMT itu makanan penamping tambahan itu uh, langsung aja nih misalnya dikasih telur dua karpet gitu ya kan. Uh, terus dikasih tempe tahu misalnya bahan bahan pangan yang memang belum diolah. Akan tetapi uh, ini tidak diberikan ke anaknya mm -hmm. karena tujuannya kan untuk uh, diberikan anaknya karena kondisi gizinya kurang gitu kan uh, anaknya enggak nih makan ternyata yang di, uh, mengkonsumsinya uh, anggota keluarga yang di rumah pada saat kita melakukan kunjungan rumah lah kok enggak ada perubahan kok makin turun nah, setelah diselidiki uh, orang tuanya jujur ataupun tetangganya gitu menyampaikan bahwasanya itu tidak diberikan ke anaknya. Nah, terus pemerintah mengubahlah PMT ini dengan makanan yang sudah diolah. Siapa yang mengolah tadi sudah sampaikan kadar. Nah, ini pun juga masih menjadi tantangan juga dan kendala. Terkadang orang tuanya malah ini bagus nggak? Ini e, bersih nggak katanya? Ya kan? Ini memang udah bagus nih diolah untuk e, dimakan, dikonsumsi untuk anak anak, anak e, saya misalnya ya. Nah, itu juga kendala juga. Nah, Uh, salah satunya juga kendala uh, yang makanan tambahan yang sudah diolah bukan anaknya yang mengkonsumsi orang tuanya juga nah ini tapi akan tetapi kita ya uh, dokter Sela tidak akan pernah kami uh, berhenti mengedukasi atau melakukan kunjungan rumah bahwasannya pentingnya memberikan PMT ini bahwasannya salah satu untuk mencegah stunting uh, terkhusus yang di wilayah kota Bungkulu. Gitu. Baik, terakhir nih Bang, mungkin bisa sedikit saja ya, mungkin ada program ke depannya dalam waktu dekat terkait dengan pencegahan stunting ini? Uh, mungkin uh, untuk program uh, dalam waktu dekat ya, karena hmm. kita sekarang udah di uh, kecanggihan teknologi, mungkin ya uh, kami uh, dalam waktu dekat mungkin uh, uh, membuat uh, 
rancangan baru mungkin ya dok ya jadi kita memberikan edukasi mungkin uh, bukan hanya kita memberikan edukasi kalau saya kan basic sebagai promkes nih bukan hanya ke posyandu atau ke itu jadi kita memakai teknologi uh, membuat uh, forecast misalnya uh, mengenai uh, betapa pentingnya pencegahan stunting gitu mungkin kita membuat video gitu atau memanfaatkan teknologi yang ada uh, untuk masyarakat bisa Uh, mengenal nih lebih paham lagi mengenai stunting karena kan mereka tahunya stunting itu cuma arti kata pendek doang jadi mereka belum tahu nih informasi seperti apa sih mendalam mengenai stunting gitu. baik tentunya balik-balik kita sebagai masyarakat harus lebih waspada ya harus lagi aware terkait dengan kondisi stunting yang ada di kota Bengkulu saat ini karena ini demi keberlangsungan hidup sang ibu dan juga sang anak jadi kita sama-sama harus lebih memperhatikan kondisi gizi kesehatan pada sang anak karena ini bisa uh, tentunya untuk uh, mengelahirkan di generasi yang sehat cerdas dan juga berdaya saing tinggi demikian uh, pemirsa TVRI dalam acara berondo kali ini saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa